時刻は9時41分です宿味ほこが FMO からお送りしているマルシェクク毎週水曜日のこの時間はビッグマルシェ300万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニューズピックスから平山さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの間、はい、ウエストシップ2019、はい、ニューズピックスのイベントに、えー、行かせていただきましたけれども、はい、ありがとうございました大阪会場、はい、盛り上がってましたねそうですねあの本当に多くのお客様に来ていただきまして、はい、大盛況で終えることができました平日の1時に、はい一千人超えてるんですよ。そうですね。あのすごいでしょ、はい、最初のセッションも。皆さんも本当一千人ぐらい。いらっしゃっていただいて、はい。あのユニバーサルスタジオジャパンを。はい。V 字回復させたという。はい。森岡さん。森岡さんのトークはもう素晴らしかったです。はい、ジョシクさんもね、見ていただいて。もう立って拍手を送ろうかなと思うぐらい。<笑>あの情熱的で、はい。で。今後人生どうやっていったらいいのかなっていうなんかヒントを。はい、くれるようなトークをもう1時間じゃもったいないってもっと聞きたいと思いました、ねはい、もう立ち振る舞いもものすごい面白いね、うん、あの、はい、お話をしていただいてで周りの人も一生懸命メモを取ろうとするんですけど、はい、あのしゃべるスピードが速いのでもうみんな途中諦めて<笑>今この瞬間をちゃんと聞こうっていう姿勢に変わってましたね、はい、そうですねあのセッションだけはもう撮影も禁止だったので,で皆さん本当に真剣に聞かれてましたね本当に楽しかったです、はい、また来てほしいなと思います、はい、またねあのあいうイベントできればなと思ってます、はい、よろしくお願いします、はい、さて平山さん今日はクリスマスですけども、はい、クリスマス昨日はご家族と一緒に過ごされたんですかそうですねえっ、ー、と昨日夜ケーキを食べたぐらいですが、うん、はい、そういう過ごし方ですね。私もね、ケーキ食べて、はい、チキン食べて、お肉食べて、もうお腹いっぱいってなりました。<笑><笑>まあ、皆さん今日ね、はい、ゆっくり過ごされる方もいると思いますが、すねはい、さて平山さん、今日はどんなテーマでいきましょうか。はい、今日はですね、えっと先日、先週ですね、行われました、えー、新国立競技場のこけら落としイベントのハローアワースタジアムの。にちょっと行ってきたので,そ,で、ね、そのレポートをさせていただければなと思っております。はい、新しい国立競技場はどうでしたか。はい、えっ、ー、とですね、まあ報道されている通りですね、たくさん木が使われていて、うん、本当にぬくもりを感じるスタジアムだなという印象が一番ありましたね。熊健吾さんの。そうですね、熊健吾さんの建築で、築はい、はい、やっているものなんですけど、もう本当ところどころ。見えるところに本当に木材が使われているっていうのがすぐにわかるような感じで、うん、あと開放感がある。えースタジアムだなという印象でしたね。あの前の人と後ろの人がちょうどこう、はい、ちゃんと設計的にいい感じに見えるようになってるので。はい、そうですね。僕あの一番上の階層だったんですけど、まあまあ高いですよね。はい、あそこなんですけど、全然あの前の人が邪魔にならないぐらい、うん、すごい急角度です。おお。座席が。そっか。その分、はい、高さは出るわけですね。はい、出ますね。はい。でここでどんなイベントが行われたんでしょうか。はい。はい、えっ、ー、とイベントなんですが、えっ、ー、とこちらとまずですね、えー、和太鼓集団の鼓動の皆さんのパフォーマンスが行われて、筋肉もすごいですよね。はい。その次にえっ、ー、と東北を代表する六つの祭りが一つになった東北絆祭りが行われて、うん、でここまでがえっ、ー、とまあ文化的なものというところですね。はい、でその後ですね、えー、キングカズさん、三浦和義さんがレジェンドはい登場されて。でピッチにドリブル、うん、で、えー、映像流れてないかもしれないですけどスタンドにボールを2個蹴り入れてましてどうやらサインボールだったらしいんですけど、えー、もうそれもプレゼントしますとおっしゃられていてっていうパフォーマンスが、はい、あってですねでまあカズさんも、えー、と特別なユニフォーム、うん、当時90年代の本人が日本代表だった頃のユニフォームをミックスしたものを特別にデザインされたもの,、はい、っていうのを着られていて非常にかっこよかったですね。でその後ですね、えー、とラグビーの日本代表の、はいえー、とリーチ・マイケル首相、はい、とあと田中選手と中村選手が、まあ、こちらスーツだったんですけど、うんえー、と登場されて、はいまあ、国立の感想を述べられてこれから僕たちもこういうところであの日本代表として戦いたいと。ね、もともとあの本当はもう少し前に完成して、うん、ラグビーのワールドカップも国立競技場でっていうのが計画だったんですけど。はい、少し遅れてしまったのでこのことがちょっと達成できなかったので、うんまあ、これからか、はい
あのラグビーに関しては、えー、と大学選手権の決勝ですかね、うん、来月が初めて、ねえー、と行われるので、まあ、それが国立を使う最初の、えー、とラグビーの試合にはなるはずですね。田中選手泣いてなかったですか、えっと、当日はね泣いてなかったです。よかったです。はい、<笑><笑>ニコニコしてました。よかったです。<笑>はい、そしてライブもありました。はい、ライブですね。でその後ですね、えっと、ドリカム嵐と、うん、日本を代表するアー,ティストのアーティストの皆様が。もうこのね、はい、スターアーティストを同時に。見られるっていうなかなかないと思いますね。なかなかない場所にいたわけですよね。はい、そうですね。はい。でこの二組なんですけど、ドリカムはえー、っと旧国立競技場でですね、えー、2007年に単独ライブを行われていて、うん、初めて聖火台に聖火を灯したライブ中にアーティストということで今回えー、っと選ばれている。で嵐さんは、えー、旧国立競技場で最も多く単独ライブを行ったアーティストとして選ばれているということのようですね。うん、でまあ,あの、まあ、曲はいろんなところで流れているんですけど、まあえー、ドリカムさんが3曲、うん、嵐さんが4曲披露されて、えー、ああもっと歌ってってなりましたねいやなりました本当になりました<笑>ねいやすごいなっていうぐらい盛り上がってですね、はい、もっと歌ってほしかったんですけどまあ本当に感動あるステージだったんですけど、うんまあ、今回ですねこけら落としということと、はい、あと,、えー、とお正月元日に、えー、天皇杯の決勝があるので,で、ねうん、ピッチの方あの芝生のところには一切入らずっていう、はい、パフォーマンスだったんですねだって芝生はいい状態に保っとかないとダメだし、はい、すごい綺麗でしたけどね本当に、えー、外から見ても分かるぐらい綺麗な状況でしたけど、うんうん、なのであのバックストレートの方にス,タ、えー、とステージを作ってドリガムさんは。えー、とパフォーマンスを行われて、うんまあ、嵐さんはあの普段のコンサートでも使われているフロート、はいはいはいはい、あの台車みたいなやつに乗って,乗ってトラックをずっと一周されて最後バックストレートのところのステージにやってくるというような演出でしたね。じゃあ平山さんの前をフロートが通ったわけですね。はい、通りましたもう周りに嵐ファンの女の子たくさん、うん、多分もう嵐が出るって決まってからチケット買われたんでしょうね、うん、ものすごい熱狂的な方もいら,いらっしゃいましたね。聞いたことないような黄色い声が飛び交ってましたよね。はいはい、けど皆さんすごいあの、うん、一致団結してる感じでしたね。えーいいな<笑>はい、非常に楽しかったでその後ですね、はいえーとまあ、ウサイン・ボルトとか、はい、あと桐生選手が出ていらっしゃって、ねうん、ワンレースというまだあの行われたことのない肉体年,年齢性別国籍宗教言語等の壁を越えた、うん、いろんなア,ティス、あのー、アスリートが一緒に走るという、はいえー、とレースが行われました、はい、これはですね、えー、と東京とニューヨークとあとパリですかねを、えー、と同時中継でつないでっていうはい、結構難しい感じのレースをやっていましたこれもあの非常に盛り上がっていましたね、うん、ウサインボルト体型が変わってなかったですね、はい、皆さんあのただめちゃくちゃ寒かったので,でやっぱ本気ではなかなか走れない状況ではあったみたいですけどあの面白かったですねやっぱり怪我しちゃダメですもんね、はい、あボルト走ってるってみんな言ってましたボルトの走りを見れるってなかなかないですよ、はい、そうですねで、えっと、それが終わって最後にえー、っとゆずさんが、はい、これあの告知されてなくてサプライズ登場でですよね、はい、栄光の架け橋をもう会場全体で合唱するっていうのでフィナーレを迎えたという状況でしたねいいなはいであの先ほどもあ,あのお伝えしたんですけど元日にヴィセル神戸がね天皇杯の決勝に進んでるのでおそらく関西から行かれる方も多いと思うんですけど、はいそうですねそれちょっと僕が言ってあの気づいたことを少しだけお伝えすると、はい、まずあの一つ目入場ですねは、えー、とチケットについてる QR コードで入場するっていうのがなんか変わったみたいですね,すね、はい、QR コードをスキャンするとゲートが開くという感じでしたね二、はい、つ目は、えー、と僕先ほどお伝えした通り三階というか三層目の一番の層だったんですけど、うんまあ、かなり急勾配があって見やすいですよと、うん、あとえー、とこんなに上なのにっていうぐらい、えー、と近く感じますあそうですか、はい、かなりすり鉢状になっているので楽しめるあのどんな席からでも多分楽しめるなという感じはしますね、はい、見やすいのが一番ですねそうですねはいすごくピッチが近く感じると思いますね、うん、あとですね3つ目がですねこれはもうちょっと言われているところですけど、えー、と座席によっては座席幅が非常に狭い、えー、と前,前との空間ですね、うんが狭いので、人が出入りするのが難しい,っていう。トイレに行くときに、なんかすいません、はい、すいません、はい、なるみたいですね。はい、それが他のスタジオにもちょっと狭いかなっていうところもあるかなっていう感じはしましたね。であと、えっ、ー、と、四つ目がですね、えっ、ー、と、屋外の施設なので、まあ、仕方ないんですけど。すごく寒いです。そんな
当日寒かったかなと思いましたけど、はい、風がやっぱり風が入ってくるなんでしょうね。のであの非常に寒いですねこれはかなり防寒対策していていただいた方がいいと思います1月1日ってめちゃくちゃ寒くなるんですか、はい、そうですね今あの天気予報も出ててめちゃくちゃ寒くなるって最高気温でも1度とか2度なので、はい、これあのかなりあの回路だったり、うん、厚着されていった方がいいかなと思いますね防寒対策は、はいまあ、あと夏のオリンピックの時はもしかしたら外から風が入ってくるのでこっちよいかもしれないですね、はい、あと5つ目がまだちょっとあのオペレーションがね初めてだったのでってのあると思うんですけど、うんえー、とかなり混雑していましたあらららら、はい、であの特にまあ入場もそうなんですけど帰,帰る時ですね、うん、6万人が一気に出るので6万人、はい、であとそうか周辺がまだ工事をしているというのもあって、はい、かなり制限がかかっていて出るまでにも時間がかかるので、うん、そこも寒いですうわーでもねこれ夏で考えるとオリンピックの時ってめちゃくちゃ暑いじゃないですか、はい、そうなんですよそこがだからそれまでにいくつか、うんまあ、今度の、えー、っと天皇杯もありますし、うん、大学ラグビーもありますしあとまあ嵐のコンサートも予定されているのであま、ねまあ、そういうので何度かオペレーションをやることでうまくなればいいなとは思ってますね。うん、そうですね、はいあと言われてるのが歯とカラス問題あそうですねもう大変ですよね、はいはい、新国立競技場そうですねなんかあの巣を作らないようなメッシュが貼られたりとかっていうのがあるみたいですけどねあと鷹を飛ばすって言ってましたよそうですねはいやってましたねテレビとかで鷹、はい、を鷹飛ばすんだと思って、はい、都内でそうですねそういうことも大切されてるみたいな、ね、まあこれからあの徐々に良くなっていって、うんうん、なあのオリンピックではあの日本のホスピサリーでねおもてなしで迎えられればいいなとは思いますねぜひぜひ、はい、あの今後また新たな情報が入ってくると思いますので、はい、そんなお話もまたしたいなと思います、はい、さてこのピックマルシェの音声は YouTube でお楽しみいただくことができますマルシェクのホームページにピックマルシェのバナーがありますのでそこをクリックしていただくと過去のオンエアデータを YouTube にアップしていますぜひ過去の回もお聞きくださいニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索してみてくださいねえー、ということでこの時間はニュースピックスの平山さんにお話を伺いしました次回はですねちょうど1月1日、はい、元日なんですけども、はい、元日も来ていただけますかはい来ます<笑>大丈夫ですか大丈夫ですありがとうございます、はい、あのー、すぐ帰っていただいても大丈夫ですけどねいろいろお正月のいろんな事情があると思いますので、はい、大丈夫ですお,、はい、お正月もはいじゃあよろしくお願いいたします,ます、はい、そして来年もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします来週もお楽しみに。